दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कॉलर नेक डिजाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका तो उसके लिए मैंने जो बुकरम ली है 11.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है बुकरम की और जो इसकी लंबाई ली है वो 9 इंच ली है मैंने इसको सेंटर से फोल्ड कर लिया है अभी आपको बताती हूँ ये कॉलर नेक रहेगा और कॉलर के बाद हमारी डिजाइन आएगी तो मैंने ये शोल्डर से 3 इंच लिया है जो कॉलर है एकदम हाई कॉलर है उसकी ओपनिंग बैक साइड रहेगी तो मैंने ये शोल्डर से लिया है थ्री इंच और जो इसकी गहराई दूंगी नेक की वो टू पॉइंट फाइव इंच ले रही हूँ हाफ इंच हमारा शोल्डर पे चला जाएगा तो टू इंच का हमारा ये गुलाई रहेगी नेक की तो अब इसको इस तरह से हम टू पॉइंट फाइव इंच तक एक ड्रॉ कर लेते हैं सेम इस लाइन को भी ये ड्रॉ कर लिया अभी इसको मैं थोड़ा सेप देना है तो उसके लिए हम वन इंच क्रॉस में निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से हल्की से गुलाई करेंगे तो ये तो हमारा कॉलर नेक हो गया अभी हमको इसमें डिजाइन देनी है अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डीप रखना चाहते हैं नेक को जैसे मैं इसको तैयार में सिक्स रखना चाह रही हूँ तो सिक्स पॉइंट फाइव इंच ले रही हूँ मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो कि सिलाई मार्जिन में रहेगा अगर आप ज्यादा डीप पहनना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा ले सकते हैं तो मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे सेंटर ये सेंटर पॉट से हाफ इंच लिया है तो हाफ इंच अगर हम इसको सिंगल करेंगे तो वन इंच हो जाएगा और इसको मैं इस तरह से हल्की सी राउंड शेप दे रही हूँ आप इसको वी शेप भी दे सकते हैं तो ये हमारा सेंटर डिजाइन है सेंटर डिजाइन कंप्लीट कर लिया है तो जो अभी ये सेंटर पार्ट है यहाँ से मैं टू इंच ले रही हूँ और हाफ इंच हमारा ये कट हो जाएगा वन पॉइंट फाइव इंच बचेगा इसको भी सेम हम जो हमने नीचे निशान लगाया है सेम ड्रॉ तो कर लेते हैं यहाँ तक ये आप इस तरह से बॉक्स बना लें जिससे कि हमारी जो डिजाइन आएंगी वो एकदम बराबर से आ जाएंगी एक ही लाइन में इसको भी मैं अभी जैसे मैंने ये हाफ इंच लिया था तो सिंगल में वन इंच होगा तो यहाँ पर भी हम वन इंच ही लेंगे तो वन इंच को आप इस तरह से दोनों साइड से इसमें गुलाई देनी है इस तरह से और ये हमारा प्लेन रहेगा और उसके बाद जो दूसरा साइड है तो हम पहले इसी तरह इसको कट करेंगे तो दोनों डिजाइन हमारी एक साथ ही कट हो जाएंगे अभी हम नेक कट कर लेते हैं इसके बाद ये सेंटर वाला डिजाइन तो एक तो ये तरीका है अभी दूसरा तरीका ऐसा है कि आपने जो ये ड्राफ्ट बनाया है हम इसको सेम ड्राफ्ट रख के भी इसको कट कर सकते हैं तो उसके लिए हमको ये इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लें ये सबसे आसान तरीका है और सेम ड्राफ्ट को इसके ऊपर रख लें जिससे कि हमारी तीनों सेप है एक बराबर आ जाए ऊपर तक हम इसको कट करेंगे तो हमारी ये डिजाइन बन गई अभी ये जैसे मैंने ये सेंटर का डिजाइन है ये साइड का है अभी हमको दूसरा डिजाइन साइड में कट करना है उसके लिए आप इस तरह से जो सेंटर वाला डिजाइन है इसको इस तरह से फोल्ड कर लें तो हमारा ये ड्राफ्ट दूसरे साइड का तैयार है सेम ड्राफ्ट में इसको हम कट कर लेंगे हमारी ये थ्री डिजाइन है इस तरह से बनके तैयार अभी जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हम कट कर देते हैं और इसको हम वन इंच के आसपास रख लेते हैं साइड में हमारा ये ड्राफ्ट इस तरह से तैयार हो गया अभी हम इसको कपड़े पर अटैच करेंगे 
ये मैंने कुर्ती कट कर ली है अपने साइज के अनुसार और जो हमने ये डिजाइन बनाई है वो इस तरह से है तो हमने इस डिजाइन को जो अटैच करेंगे तो ये डिजाइन इस तरह से आएगी तो जो हमारा कॉलर रहेगा वो कॉलर हमारा इधर आएगा ये डिजाइन हमारे सेंटर में रहेंगे तो अभी मैं इसको लाइनिंग क्लॉथ पर इसको अटैच कर लेती हूँ उसके बाद हम कुर्ती पर अटैच करेंगे ये मैंने क्लॉथ पर रख लिया है अब इसको मैं पूरी तरह इसको स्टिच कर देती हूँ अब मैंने अंदर की सारी स्टिच कर दिया है सेम अभी इसको जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट कर देते हैं उसके बाद अभी इसको अंदर वाले को हम कट नहीं करेंगे क्योंकि तो हम जब स्टिच करने के बाद इसको कट करेंगे कुर्ती पे स्टिच कर लेंगे उससे पहले हम इस क्लॉथ को इस तरह से पूरा राउंड में फोल्ड कर देते हैं कुर्ती को मैंने सेंटर से फोल्ड कर दिया और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दे दी थी जैसे कि हम पैच अटैच करेंगे तो बराबर आएगा और उसी हिसाब से यहाँ पे भी लाइन खींच लेते हैं हम नहीं तो आप इस तरह से डार्क लाइन कर लें अभी हम कुर्ती को इस तरह से सीधा रखेंगे अब इस पैच को भी इस तरह से फोल्ड कर लें और एक सेंटर पॉइंट दे दी उसके बाद नीचे भी आप इसमें चौक से निशान लगा दें और अभी इसको हम सेंटर पार्ट दोनों पार्टों को सेंटर में रखने के बाद एक स्टिच डाल देंगे पॉइंट और ये पॉइंट दोनों हमारे इस तरह से सेंटर में आना है और मैंने ये बुकरम तक इसको लॉक कर दिया है अब ये सेंटर में लॉक हो गया है अब इस सेम डिजाइन पे हम इसमें स्टिच डालेंगे अभी हम यहाँ पे इसको इस तरह से नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये ओपन रहेगा तो यहाँ पे हम इसको लॉक कर देते हैं और फिर दूसरी डिजाइन से हम इसको स्टार्ट करते हैं सेम ये दूसरी डिजाइन भी इसी तरह इस डिजाइन को हम जो हमारा नेक पॉइंट है या अभी ये डिजाइन हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया है तो अभी इसको कट कर देते हैं उसके बाद इसमें कट दे दें डिजाइनों में जैसे कि पलटने में यही रहेगा और जो ये एक्स्ट्रा पीस है इसको भी कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ तो हमारा कॉलर लगेगा ये दोनों पीसों को अभी इसको हम पलटेंगे तो आप इस साइड का पलटना आसान है ये थोड़ा मुश्किल है तो आप इसको इस तरह से 
आसानी से धीरे धीरे इसको पलट लें क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ओपन छोड़ा है तो आसानी से पलट जाए ये आप पेचकस की सहायता ले सकते हैं इसको पलटने में अभी मैंने ये दो, दोनों डिजाइन पलट दी है और अभी किनारे पर हम सिलाई डालेंगे जिसके जिसकी फिनिशिंग है वो बराबर से आ जाएगी मैंने अभी सिलाई डाल दी तो आप देख सकते हैं ये डिजाइन इस तरह से आ रही है अभी हम बैक पीस ने कट करते हैं और उसके बाद फिर मेजरमेंट लेके कॉलर पीछे का पार्ट है इसको मैंने सेंटर से डबल फोल्ड कर लिया है अगर आपको जिप लगाना है तो हाफ इंच आप जो कॉलर अटैच करेंगे हाफ इंच यहाँ पे इस तरह से निशान दे दें और उसके बाद आप इसमें जिप लगा दें भी तो जिप आप ट्वेल्व इंच तक कट कर लें जिप लगाने के लिए लेकिन मैं इसमें जिप नहीं लगा रही हूँ उसके लिए मैं इसमें एक डिजाइन दूंगी तो मैंने ये हाफ इंच तो छोड़ ही दिया है जो कि हमारा कॉलर आ जाएगा उसके बाद मैंने सिक्स इंच और लिया है और ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है तो मैंने यहाँ से टू पॉइंट फाइव इंच लिया है इसकी मैं हल्की सी यहाँ से इस तरह से गुलाई करते हुए इस तरह से मैंने ये डिजाइन कर दिया है तो सेम ड्राफ पे इसको कट कर दूंगी और यहाँ पर हम कॉलर के लिए कट कर देते हैं क्योंकि हमको ज्यादा कट नहीं करना है जितना हमारा सिलाई में आता है सेम उतना ही रखना और यहाँ पर भी इसको कट रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर कॉलर रहेगा तो ये जो डिजाइन आएगी वो इस तरह से आएगी यहाँ पर हमारा कॉलर की ओपनिंग रहेगी और फ्रंट से कॉलर हमारा क्लोज रहेगा तो अभी मैं सेम नेक को तैयार कर लेती हूँ मैंने ये सेम ड्राफ्ट रख के कैनवास कट कर रही हूँ कैनवास और नेक पट्टी मैंने दोनों कट कर लिए अब इसको इस तरह से दोनों को अटैच कर लेती हूँ और उसके बाद मैं नेक पे अटैच कर दूंगी मैंने इसको अटैच कर दिया अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पे स्टिचिंग डाल देंगे ये मैंने तैयार कर दिया अभी दोनों पीसों को आगे पीछे के शोल्डर से जॉइंट करते हैं तो ये मैंने बैक पीस नीचे रख लिया है और फ्रंट पीस को हम इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और ऐसे शोल्डर से स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग करना अभी मैंने शोल्डर से जॉइंट कर लिया है तो आप इस तरह से बैक साइड जो है इस तरह से सेट कर लें और यहाँ से आप कॉलर कॉलर का मेजरमेंट ले लें तो ये हमारा सिक्स इंच आएगा बैक साइड में और जो आगे का हमने जो नेक कट किया था उसका ड्राफ्ट है तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं जो कि हमारा स्टिचिंग में चला गया है और यहाँ से छोड़ने के बाद मेजरमेंट करेंगे हाफ इंच के आसपास हमने छोड़ दिया है और सेम हम हाफ इंच इधर छोड़ देंगे तो हमारा एट इंच आ रहा है और बैक साइड का सिक्स इंच तो फोर्टीन इंच का कॉलर हम इसमें कट कर लेते हैं अभी मैंने ये बिक्रम लिया है तो इसकी लंबाई मैंने सिक्सटीन इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने फोर पॉइंट फाइव इंच ली है अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे डबल फोल्ड मैंने कर दिया है इसको तो मुझे फोर्टीन इंच चाहिए कॉलर तो मैंने सेवन इंच तक निशान लगा दिया है इसको और जो कॉलर की हम गहराई देंगे इसकी गुलाई जो देंगे तो आप ऊपर से टू इंच ले लें सेंटर से और यहां से हम 
स्टार्टिंग से करेंगे यहाँ पर हम नीचे की तरफ नहीं ले रहे हैं तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें मैंने स्टार्टिंग से इसको ड्रॉ किया है और आप जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं मैं इसको वन इंच ले रही हूँ जो कॉलर लगा रही हूँ आप चाहें तो इसको वन पॉइंट फाइव इंच भी लगा सकते हैं इसको भी हम यहाँ पे वन इंच आगे की तरफ ले जाने के बाद ड्रॉ करेंगे अभी सेम ड्रॉप पे इसको कट करते हैं पहले अंदर का पार्ट कट कर लेते हैं अभी जो सेप है इसको भी हम इस तरफ से नीचे से इस तरह से दे देंगे अभी आप इसको एक बार मेजरमेंट कर ले तो ये हमारा फिफ्टीन इंच आ रहा है अभी हम इसमें से हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा हाफ इंच से सेप दे देते हैं तो आपको सेप यहाँ से हाफ इंच दे देंगे हल्की सी ऊपर तक गुलाई दे दें इस तरह से तो ये हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा अभी मैं इसको कपड़े पर अटैच करती हूँ अभी मैं इसको अटैच करूंगी तो जो हमारा ये जो कॉलर आएगा ये नीचे की साइड में आएगा और ये ऊपर की तरफ रहेगा तो हमको जो स्टिच करना है तो यहाँ से स्टिच करना है एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट कर देते हैं हाफ इंच छोड़ देते हैं उसके बाद नीचे भी हम हाफ इंच छोड़ देंगे उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेम सेप में कट कर देते हैं दोनों साइड से अभी बीच बीच में कट दे देते हैं जिससे कि हम पलटेंगे तो आसानी से पलट जाएगा अभी हम इसको पलट देते हैं तो ये पलटने के बाद ये इस तरह से अभी आप यहाँ पर किनारे पे स्टिच डाल लें जिससे कि जिसकी फिनिशिंग आ जाएगी अभी मैंने स्टिच कर दिया तो जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसमें हम बड़ा सिलाई डालेंगे जिसके बाद में हम अटैच करने के बाद उसको निकाल सकें अब मैंने इसको पलट दिया है तो ये इस तरह से आ रहा है और जो बाद में हम अटैच करने के बाद सिलाई को निकाल देंगे तो ये पीछे का हिस्सा है हम पीछे से इसको स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ से इसको इस तरह से स्टार्ट करें कॉलर भी सीधा रखा है मैंने एक कुर्ती भी सीधा रखा है और ये चीज ध्यान रखें जो हमारा नीचे का वो नहीं आना चाहिए स्लाइड में इसके बाद हमारे जो ये पॉइंट है इनको भी हम इस तरह से अटैच करेंगे तो जो आप अटैच करें तो यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं जिससे कि जो हमारी ये डिजाइन आएगी बराबर पॉइंट पर अटैच हो सके मैंने जो आगे के हिस्से में लिया है वो 1.5 इंच तक स्टिच कर लिया है उसके बाद हम 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ देंगे प्लेन क्लॉथ क्योंकि वन इंच तो हमने कट किया था और स्टिच में चला गया हाफ इंच अभी जो हमारा ये दूसरा पार्ट आएगा वो इसको इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे उसके बाद फिर से हम वन इंच आप निशान लगा लें फिर से छोड़ दें वन इंच अभी जितने मैंने ये निशान लगाया इन पर हम स्टिच करेंगे तो इस डिजाइन को इस पॉइंट पे और दूसरा निशान दूसरे पॉइंट पर उसके बाद फिर से हम जो हमारा ये पॉइंट है हमने यहाँ पर वन लिया था सेम पॉइंट आप उधर से दे दें भी वन पॉइंट फाइव इंच छोड़ रहे हैं
अभी जैसे मैंने पूरा लगा दिया आगे पीछे अभी हम इसको पलट देंगे इस तरह से और यहाँ पर स्टिचिंग डालेंगे अभी जो हमारा ये खाली प्लेस है ये भी इस तरह से फोल्ड हो गया है और सेम फोल्डिंग पे इसको स्टिच कर देंगे ये देख लें कि दोनों पीस बराबर से आ जाए तो ये इस तरह से आ रहा है ये कॉलर लगने के बाद इस तरह से आएगा अभी जैसे बैक साइड है आप चाहे यहाँ पर हुक लगा सकते हैं चाहे एक लुक लगा के बटन लगा सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू